Halo Sobat Next Trend, balik lagi sama Fahmi Kali ini kita ngebahas media sosial Instagram Seperti yang kita tahu ya, di akhir tahun lalu Ada Moseri sebagai petinggi Instagram itu bilang Kalau misalkan perusahaannya mau ganti brand, ganti image lah gitu Dari yang awalnya kita kenal Instagram sebagai platform berbagi foto Nah kali ini Instagram itu pengen memfokuskan diri ke platform video Jadi mungkin karena kenaikan jumlah pengguna di platform-platform video Instagram tuh nggak mau kalah dan ada bocoran terbaru terkait fitur Instagram yang akan rilis di tahun 2022 penasaran langsung aja tonton videonya sampai habis Oke okay, sobat next trend jadi bocoran terkait fitur baru Instagram ini dibeberkan oleh salah satu leakers di Twitter dengan akun Alex193A ya ini tuh dia memang sudah terkenal banget kalau misalkan ada fitur baru di aplikasi media sosial dia tuh kerap kali memunculkan atau membagikan fitur-fitur tersebut pertama kali kepada para penggunanya di Twitter nah Terus kalian tuh juga bisa lihat kalau misalkan di sini ada 5 fitur baru Instagram yang kemungkinan meluncur di tahun 2022. Dan dari 5 fitur ini, 4 fitur itu fokus kepada penggunaan video di dalam platform. So kayaknya ini memang sebagai salah satu strategi Instagram memajukan platformnya sebagai Uh, apa ya tempat untuk orang-orang berbagi video baik itu pendek ataupun panjang mungkin nantinya so langsung aja kita bahas satu-satu fitur apa aja yang mungkin akan ada di Instagram di tahun 2022 fitur baru Instagram yang pertama adalah guideline baru di fitur reels ya jadi seperti yang gue bilang tadi ya kalau misalkan fitur-fitur ini bakal fokus ke uh, pengembangan fitur video di Instagram so kalian bisa lihat di sini ada tangkapan layar yang diposting sama Alex 193A. Nih, di sini diperlihatkan kalau misalkan nanti Reels itu punya guideline garis terbaru atau garis panduan terbaru. Nah, jadi tuh di sini nampaknya ada akan ada uh, bayangan garis gitu di bagian atas dan di bagian bawah. Kalian bisa lihat kalau misalkan hal ini tuh nanti bakal memudahkan kalian kalau misalkan kalian pengen ngedit video Reels. Jadi, secara nggak langsung Instagram itu ngasih perspektif lah kalau misalkan kalian itu jangan sampai uh, keluar dari guideline tersebut jadi nanti video kalian saat uh, upload di reels itu nggak kepotong dan sesuai dengan keinginan kalian fitur baru yang kedua di Instagram adalah share reels ke Facebook jadi nantinya kalian yang punya video reels bisa dengan mudah nge-share ke Facebook nggak perlu lagi langkah-langkah susah kayak sekarang karena buat yang sekarang udah ngupload dari Instagram Reels ke Facebook kalian tuh memang harus melakukan beberapa langkah contohnya kayak uh, klik dulu recommended for Facebook setelah itu kalian klik lagi turn on for this Reels jadi nantinya baru bisa diupload ke Facebook nah kayaknya Instagram itu tuh udah ngeh banget banyak penggunanya yang pengen juga video reelsnya itu di upload di Instagram dan Facebook makanya bakal ada fitur share reels to Facebook nah dengan begitu kalian itu bisa uh, mempublikasi video nggak cuma di satu platform Instagram aja tapi di Facebook juga bisa dengan cepat fitur Instagram yang selanjutnya adalah membagikan video live ke Insta Stories ataupun ke luar Instagram nah kalau begini kayaknya kalau gua pribadi boleh menilai ini tuh jadi nanti misalkan kalian nge-live nih di Insta Stories gitu kan biasa nge-live 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 nanti yang biasanya cuma bisa di post di feeds atau misalkan cuma bisa disimpan di galeri doang nanti kalian tuh bisa langsung nge-share ke Insta Stories jadi tuh kalian nggak perlu repot-repot lagi nge-post abis itu baru repost lagi ke Insta Stories kalian tuh bisa langsung aja ke Insta Stories dan menariknya di sini ada tombol share eksternali jadi tuh kalian tuh kemungkinan besar bakal bisa nge-share hasil video live Instagram kalian keluar platform Instagram tapi sayangnya di sini tuh belum dikasih tahu nih luar Instagram tuh maksudnya apa apa mungkin ke aplikasi lain kayak TikTok Twitter atau yang lainnya atau hanya di ekosistem Facebook 
kayak uh, Facebook itu sendiri, WhatsApp, atau kayak aplikasi-aplikasi lain yang ada di bawah naungan perusahaan Meta. Fitur baru di Instagram lainnya adalah fitur panggilan untuk akun bisnis. Ya sebenarnya ini bukan fitur baru, tapi gue bisa sebut ini adalah pengembangan fitur yang sudah ada. Karena fitur panggilan itu ya sebenarnya memang Uh, sudah tersedia baik itu untuk akun pribadi atau untuk akun bisnis Lalu apa bedanya? Nah jadi nanti untuk fitur baru yang ada di Instagram itu Pengguna akun bisnis nggak perlu khawatir lagi Kalau misalkan kalian melakukan panggilan di Instagram Nomor HP-nya tuh bakal muncul Jadi bisa dikatakan untuk fitur yang satu ini selain memudahkan akun-akun bisnis untuk berkomunikasi dengan penggunanya selain itu fitur baru dari Instagram ini juga bisa meningkatkan keamanan data dari para pengguna akun bisnis fitur baru Instagram yang terakhir adalah kalian bisa meninggalkan pesan saat tidak bisa mengangkat panggilan nah jadi kalau misalkan kalian nih tiba-tiba menerima telepon dari pengguna lain terus kalian nggak bisa jawab nanti Instagram bakal memberikan template pesan yang bisa kalian langsung kirim ke pengguna yang nelpon kalian tadi contoh-contoh template-nya sih ya standar lah kayak misalkan saya nggak bisa jawab telepon ini ada apa atau kayak nanti akan saya telepon balik atau kayak saya lagi di jalan kayak gitu sih sebenarnya itu template pesan yang uh, minimalis tapi menurut gue itu memang berfungsi banget kalau misalkan kalian itu ditelepon tapi nggak bisa jawab nah kalau misalkan kalian pengen punya pesan lain, kalian juga bisa langsung klik aja nih karena di tangkapan layar kelihatan ada tulisan custom message. Jadi tuh kalian nggak perlu takut kalau misalkan kalian itu ditelepon sama seseorang yang memang harus menggunakan kata-kata customisasi gitu. Jadi kayak lebih sopan atau ya bisa kalian sesuaikan lah dengan keinginan kalian itu seperti apa. Oke okay guys, jadi itu tadi 5 fitur baru Instagram yang mungkin akan rilis di tahun 2022. Yang mungkin aja ini bocoran dari leakers dengan akun at alex193a ini adalah sebuah kesalahan. Tapi kayaknya mungkin aja ini bener karena udah ada bukti tangkapan-tangkapan layarnya. Nah tapi menurut kamu guys, fitur mana sih yang bakal berfungsi buat kamu nantinya? So langsung aja tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel Next Trend. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya bersama gue Fahmi. Bye bye.